noch was dazu. <lacht> ja, da wir wurden mal gleich ein Dorf, was noch so verschwunden alles, alles hochkommt zu dieser Wahl und ich möchte das noch mal bedanken, dass ich euch alles mit erwähnen. <lacht> und dann gucken wir mal, was die Englischen dazu zu sagen haben dann. Ob <lacht> wir heute Flucht ergreifen müssen. Jetzt kommen vielleicht, während die Zeiten turbulenter, ja, es heißt ja, wenn der Abraham gewinnt, stürzt der Böse ab. Muss nicht sein, ja, könnte ja aber kaum was kommen im Außen, dass wir trotzdem in ihm uns bleiben. Ja, weil die meisten von uns wissen ja, was kommt. Also, dass wir uns in dem Außen nie wieder reinziehen lassen, sondern wirklich jetzt in uns zurücknehmen, die Dinge beobachten, um wirklich in unsere Stärke zu kommen. Ja, um unsere Stärke zu bleiben, vor allem, ja, dass wir eben einen klaren Kopf behalten auch dazu, zu den anstehenden Ereignissen. Ja. Das ist, denke ich, jetzt das Wichtige für uns. Bleibt, wer wir sind. Ja. Bleibt dabei, behalten einen kühlen Kopf. Ja. Sie nimmt dich ein bisschen raus und wie gesagt, besinne dich auf deine eigenen Kräfte und auf deine innere Stimme. Das ist auch schon wieder das ist ganz wichtig. Ja. Und was das mit Produktion jetzt gar nicht so verkehrt. Als Position ist wenn der Handel muss, dann würde das schon gehen. Das ist einfach. Den Drang hat man dann. <lacht> Wunder! Die nächste Karte. <lacht> Wunder geschehen zur Zeit über alle deine Umgebung. Fange an, sie zu erkennen und du wirst noch mehr Wunder erleben. Mit dieser Karte fordern dich die Engel auf, ein Wunder zu erwarten. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in diesem Augenblick ein Wunder brauchst, da du keine andere Lösungsmöglichkeit siehst. Sei offen und erlaube den himmlischen Mächten, dir bei der Lösung deiner Probleme auf eine Weise zu helfen, die dich überraschen wird. Du öffnest nun die Tür, wenn du bereit bist, deine Ängste Gott zu übergeben. 
visualisiere die Engel, wie sie das Problem entgegennehmen und spüre, wie du von Gottes Weisheit und Kreativität betroffen bist. Während du dich entspannst und dich der Quelle allen Seins hinliebst, kannst du sicher sein, dass dich in diesem Moment manchfache Segen umgeben. Sei offen für ein Wunder, das deines Glückes kommt. Ja, nicht, wir denken ja immer Wunder an groß. Es kann ein großes Wunder sein, das ist richtig, das kommt immer ja drauf an. Ja, aber wenn wir uns jetzt mit dem Rückzug ja, wir uns da ein bisschen rausnehmen und unsere Stärke ein bisschen überlegen, was da für Wunder kommt, wenn wir uns selber rausnehmen. Ja. Aber jetzt was passiert, ja, wenn was da eintritt, muss ja auch nichts Großes sein, ist auch so ein kleines Ding im Leben. Manches, äh, äh, vielleicht zu irgendeinem Problem schon hatte oder so, oder dann arbeitet auf besonderen Weise das Lösen. Das ist unmöglich. Ja. Einfach, wo man denkt, oh Gott, das ging jetzt wie von selbst und da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Das ist ja auch ein Wunder. Ja. Kann auch was mit dem Rückzug zu tun haben, ja. dass man, man sich aus einer bestimmten Sache eben verstrickt hat. Wenn man sich zu sehr reingesteigert hat, wenn man sich zurücknimmt, dann Wunder löst sich vielleicht das Problem von der Zeit, wenn man einfach die Energie dort draußen. <lacht> so, dann haben wir den göttlichen Zeitplan. Der spielt natürlich bei den drei Dingen eine Rolle. <lacht> Na, wo ist es denn? Die Türen, die sich jetzt für dich öffnen und schließen. Gehe durch die Türen, die sich öffnen und lerne für die Türen, die sich schließen. Deine Gebete werden erhört, daran solltest du nicht zweifeln. Jedoch geschieht alles nach dem universellen Gesetz des göttlichen Zeitplans. Das bedeutet, dass bestimmte Teile des Ganzen zuerst eintreten müssen, damit sich andere Teile realisieren können. Wenn du versuchst, bestimmte Teile zu überspringen oder vorschnell zu erreichen, wird der gesamten Struktur das sichere Fundament fehlen. Versuche nicht, gewaltsam Türen zu öffnen, die dir verschlossen erscheinen. Bitte stattdessen deine Engel in Führung, damit du erkennen kannst, ob sich die Tür aufgrund deiner negativen Erwartung verschlossen hat oder weil diese in Übereinstimmung mit dem göttlichen Zeitplan steht. Suche nach anderen Türen, die sich jetzt öffnen und unterscheide sie von Vertrauen und Dankbarkeit. <lacht> ja, wie gesagt, man sagt ja manchmal, oh, mein Vergeht, das ist endlich mal los und das muss ja und da ist auch Sonst würde ja seine Schöpfung nicht funktionieren, nicht? Auch wenn das Elend jetzt draußen immer größer wurde, viele sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Ja, das gehört ja dazu, uns als Seele auch zu prüfen, nicht? Und das erfordert auch jetzt natürlich auch ja, viel Energie von unserer Seite, viel Geduld über einen, ja, weil ich bin ja auch schon immer ein sehr geduldiger Mensch. Ja, aber es liegt alles im Zeitplan. Und vielleicht, ja, rückt der Zeitplan jetzt ran, wo das Wort geschieht vielleicht kommen wir verdacht nicht, dass das noch geschehen könnte. <lacht> ja, wenn wir uns da ein bisschen zurückziehen, dann kommen wir aber wieder, ne, dass das eben Gott einen Plan hat für uns, für jeden, für alles. Ja. Und wir erkennen es dann vielleicht auch wieder besser, wenn wir finden wieder mehr zu uns, ja, wenn wir eben mehr in unsere Stärke halt kommen. <lacht> oh, wieder äh, hat sich so mit uns verwurzeln, ja, eben von der Äußerlichkeit reinziehen lassen, sich wahrnehmen, was auch schon gut und gut und erkennen wir auch, dass alle Dinge erst geschehen müssen, ehe andere Dinge passieren können. Und das ist so. Und dann muss man jetzt gucken, ob sich mit den Türen wirklich so also komisch die Möglichkeiten öffnen, sollen wir die jetzt tun und auf die ihre Stimme und man weiß, oh Gott, da komme ich einfach nicht mehr weiter und die Tür ist jetzt wahrscheinlich zu weit zu machen, dass die geschlossen lassen. Wie gesagt, die Dinge eben noch nie beim Wissen, manchmal vorschnell, ja, dann habe ich die Tür eben nie auf Reisen, wie gesagt, ne? <lacht> sondern warten und alles voll mit Plan. Ja, vielleicht irgendwo nicht. <lacht> Manifestation. Ist dann die nächste Bitte? Ich soll zu sagen, hätte ihr jetzt gar nicht gedacht. <lacht> Neue Möglichkeiten, Gelegenheiten und Fülle eröffnen sich dir und machen dir bewusst, dass du all diese Geschenke in diesem Moment erfahren kannst. Die von dir erhofften Ziele sind dabei, sich zu verwirklichen. Vielleicht werden sie auf eine oder andere Weise manifestieren, als du es erwartet hast. 
Da werden die Belohnungen, die du dir so sehr nicht spürst, wie zum Beispiel Gefühle von Frieden, Sicherheit und Glück, genauso eintreten, wie du sie erbeten hast. <lacht> Bitte deine Engel dir zu helfen, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, Dinge und Ereignisse zu manifestieren. Mit diesem Vertrauen kannst du gemeinsam mit Gott alles erreichen. Und dies ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich alle Gedanken in greifbarer Form vorbereiten. Zunächst beginnen sie als eine Idee, geboren aus einer kritischen Quelle. Dann ruft die Idee ein Gefühl hervor. Falls das Gefühl liebevoll und mehrend ist, erschaffen die Idee und das Gefühl gemeinsam den Embryo der Manifestation. Du nährst deine neugeborene Idee, indem du an sie glaubst und der schrittweisen Erweiterung folgst, die Gott und die Engel mit durch Gefühle, Träume und Visionen geben. Also hier noch nur der Hinweis zur Unterstützung des göttlichen Zeitplans. Dass also auch Dinge, neue Möglichkeiten eintreten, irgendwie mit die Türen und die Alten schließen. Das findet man in der Sache, als wenn man nochmal ein bisschen in Bezug geht. Also, was du alles unter schön zusammen und dann sieht das natürlich vielleicht für manche aus wie ein <lacht> Und wie gesagt, das Manifestieren ist immer was von innen heraus. Das ist immer das, was auch in deinem dein Plan, in deinem persönlich göttlichen Plan liegt, den Gott für dich vorgesehen beziehungsweise den Spruchbar mit Gott verändert hast in deinem Leben. Sag schon mal wieder, wenn nie vorgesehen ist, dass du Millionär wirst in diesem, wirst es nie. Ja? Und das in dieser Inkarnation nie vorgesehen. Das eine, du wechselst zur dunklen Zeit. Ansonsten passiert das einfach. <lacht> Dann haben wir den Erzengel Michael. Der da haben wir ja. <lacht> von den Fesseln der Angst zu befreien. Durch diese Karte gibt dir der Erzengel Michael seine Gegenwart zu erkennen. Er ist das Symbol für wahren Mut, der seinen Ursprung in dem Wissen hat, dass Gottes Liebe die einzig wirkliche Macht im Himmel und auf Erden ist. Michael lässt dich wissen, dass du inmitten all der Veränderungen in deinem Leben und deinen Herausforderungen, die diese Veränderungen mit sich bringen, sicher und bist. Gott und die Engel helfen dir, auch in schwierigen Zeiten dir selbst treu zu bleiben. Gönne dir so oft wie möglich vertrauliche Zwiegespräche mit Michael. Schütte ihm dein Herz aus und erzähle ihm deine Sorgen. Teile nichts zurück. Hab keine Angst, dass du ihm zu viel zumindest. Michael ist, wie alle anderen Erzengel auch, in der Lage gleichzeitig bei allen Menschen da zu sein, die seine Hilfe brauchen. Die Begrenzung von Zeit und Raum gelten für ihn nicht. Daher kann er dir und andere gleichzeitig helfen. Also warum doch nochmal einen höheren Schutz, dass man noch kurz Weg wirklich gehen können, wenn uns das mal leisten können, wir auch zu akzeptieren, ist das die Dinge klar zu werden. Ja. Und eben dann den Mut haben, auch unser eigenes Inneres auch weiter durchzusetzen und dem weiter zu folgen, auch wenn es vielleicht draußen noch zu einem Vorbild geht. Wie gesagt, es gibt dann eben sonst den Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Gott hilft dir dann, wenn man sieht, dass du versuchst, seine Schöpfung zu folgen und was tust du und was ist, was irgendein anderer was tut. Beim Sofa sitzen bleibt, ich dir auch gerne helfen, muss schon den ersten Schritt um die Tür und dann auch weitergehen und dann kriegst du auch die Hilfe, wenn es dem göttlichen Plan entspricht, wenn es in der Schöpfung und dem Weg der Schöpfung folgst. Und die letzte Karte für diese Woche ist gelassen, weil. <lacht> Größere Ruhe und tiefe Das innere Frieden zu haben bedeutet, sich sicher zu fühlen und zu wissen, dass immer alles zu uns kommt, was wir brauchen. Selbst wenn dein logischer Verstand nicht die geringste Ahnung hat, wie eine Herausforderung gemeistert werden kann, bedeutet innerer Frieden, dass du darauf vertraust, dass Gott eine wundersame Lösung bereitstellen wird. Diese Art des Vertrauens ist immer empfehlenswert. Ein Vertrauen ist ein Schlüsselelement im Zustande kommen zu schaffen. Wenn du diese Karte ziehst, versichern dir die Engel, dass du inneren Frieden in dir trägst. Du kannst gelassen sein, selbst mitten im größten Tumult. Mitten im größten Tumult. Es wäre ein Fehler zu denken, dass du warten musst, bis alle Probleme gelöst sind, bevor du glücklich und in Frieden leben kannst. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Zuerst arbeitest du darauf hin, inneren Frieden zu erlangen, 
dann werden die Herausforderungen dein Leben immer, immer weniger werden und schließlich ganz verschwinden. Gelassenheit ist dein natürlicher Geisteszustand und die Engel arbeiten jetzt gemeinsam mit dir daran, diesen Zustand zu verwirklichen. Ja, eine Portion Gelassenheit in der Decke und <lacht> mit dazu, nicht? weil ich habe mich schon mit äh, Bekannten und Freunden unterhalten, die es also genauso gehen, die von Gelassenheit ohne, die gereizt sind, die merken, und das ist und es wird immer unerträglicher jeden Tag für uns. Ja. Bei diesem Blödsinn dem, <lacht> in den Mädchen und im Außen sieht, das ist ja einfach unerträglich. Also für, für Menschen wie uns, die eben da aufgewacht sind, da auf ein Stück Gelassenheit zu kommen, ja, weil eben das auch ja, diesen Zeitplan folgt, das Geschehen im Außen, ja, auch diese Vollverblödung, ja, die gehört mit dazu. Ja, das ist einfach so. <lacht> Das Nehmen der Gelassenheit kommen. Dazu sind vielleicht der Rückzug immer ein bisschen wichtiger, was schon sagt, dass ich noch gar nichts nehme. Ein bisschen rausnehmen, also die Dinge nie ignorieren, nur nicht, dass das immer falsch verstanden wird. Aber sich ein Stück zurücknehmen, die Position des Beobachters einnehmen, dann kommt man in die Gelassenheit, dann kann man seinen inneren Weg hier, die Manifestation, dass aus innen herauskommt, finden und umwundern. <lacht> da ist dann immer wieder die kleinen Dinge. Kann etwas Großes sein, meistens die kleinen Dinge. Sehen. Wie gesagt, hier haben wir ja jemanden, der uns da beschützt in die Hälfte. Das haben wir ja immer. Und wir haben jetzt speziell im Erzengel Michael, wir haben ja immer unseren eigenen Schutzengel, den wir da für uns den kann man in erster Linie um Hilfe bitten und der sorgt dann schon dafür. Ja, wenn er alleine nicht klarkommt, holt er sich dann schon noch Hilfe. Ja, und man generell, wenn man manchmal nicht weiterkommt, ja, da fühlt sich immer irgendwer dann angesprochen. Das auf keinen Fall. Ja. ja, meine Lieben, also Schwerpunkt die Woche ein bisschen zurückziehen, nachdenken über äh, göttlichen Zeitplan ja, in Betracht ziehen, dass immer Ereignisse erst alle eintreten müssen, dass wir das eben für uns noch nicht klar machen und ja, dabei bleiben. Ja, das sind <lacht> Ja, meine Lieben, heute schönster Sonnenschein an dem Mittwoch. Warum? Das kriegt man vielleicht noch raus im Laufe des Tages, vielleicht nicht. Nee. Aber das Schöne ansonsten genießen wir es einfach nicht. Und wünsche euch eine schöne Woche und sorge dann wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Schorsch.